তো আজকে আমরা কথা বলবো রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরকে নিয়ে যে বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যেও মোটামুটি অবদান আছে তার আর আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাইছে উনিশশো সালে তার গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তো এই গীতাঞ্জলি যে কাব্যটা আছে এটা মূলত কিছু কবিতার সমষ্টি আর এই কবিতাগুলা ইংরেজিতে অনুবাদ করে এবং এর যে প্রিফেসটা আছে এটা ডাব্লিউ বিএস ইয়ার্স লিখে দেয় তো এই প্রিফেসটা লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ট্রান্সলেশনটা পরবর্তীতে বিশ্বে সমাদৃত হয় এবং সে উনিশশো সালে এটার জন্য নোবেল প্রাইজ পায় তো আমরা আজকে যে কবিতাটা নিয়ে কথা বলবো সেটা গীতাঞ্জলির একটা কবিতা যে কবিতার টাইটেল হচ্ছে হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফেয়ার তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসাল মৃত্যুসাল আমরা বাংলা সাহিত্যে এর আগেও পড়েছি তো আঠারোশো সালে তার জন্ম আর সে মারা যায় উনিশশো সালে তো দেখি সে হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফেয়ারের মধ্যে কি বলে তো কবিতাটা এটা ফার্স্ট ইয়ারের পোয়েট্রি রিডিং স্কিল এবং সেকেন্ড ইয়ারের যে রিডিং স্কিল আছে এই তিনটা সিলেবাসের কাজে এটা লাগবে তা আমরা কবিতাটা দেখব হোয়ার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফেয়ার অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই তো বলা হচ্ছে হোয়ার দ্য মাইন্ড যেখানে মানুষের মনটা ইজ উইদাউট ফেয়ার ভয় শূন্য অবস্থায় থাকে বা যেখানে মানুষের মনে কোনো ভয় থাকে না অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই এবং মাথাটা সব সময় উঁচুতে থাকে তো আসলে এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা আইডিয়াল স্টেটের কনসেপশান দিছে যে একটা আদর্শ রাষ্ট্র বা একটা আদর্শ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা কেমন হওয়া দরকার সেখানকার মানুষজন কেমন হওয়া দরকার সেই দেশের যে সারাউন্ডিংসগুলো আছে এগুলো কেমন হওয়া দরকার লোকজনের বিহেভিয়ার কেমন হওয়া দরকার তো মোট কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গিভ এ কনসেপ্ট অব আইডিয়াল স্টেট ইন দিস পোয়েম তো এ বলতেছে যে একটা আইডিয়াল স্টেটের মানুষজন কেমন হবে যেখানে মানুষের মনে কোনো ভয় থাকবে না এবং তার মাথাটা সবসময় উঁচু থাকবে মানে কি ছোট বড় ভেদাভেদ যে ব্যাপারটা এটা থাকবে না হোয়ার নলেজ ইজ ফ্রি যেখানে জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকবে না মানে কি হোয়ার নলেজ ইজ ফ্রি যেখানে জ্ঞানটা থাকবে একদম মুক্ত স্বাধীন হোয়ার দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট বিন ব্রোকেন আপ ইন্টু ফ্রাগমেন্টস হোয়ার দ্য ওয়ার্ল্ড যেখানে পৃথিবীটা হ্যাজ নট বিন ব্রোকেন ভেঙে যাবে না ইন্টু ফ্রাগমেন্টস বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডে তো আসলে পৃথিবী ভেঙে যাওয়ার বিষয়টা না পৃথিবীটাকে আমরাই ভাগ করি মানুষরা আমাদের জাতিগত বিদ্বেষ ধর্মীয় বিদ্বেষ হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষ তারপরে সাদা কালো যে বিদ্বেষ এগুলো মানে ঠিক অতীত থেকে এখন পর্যন্ত চলে আসতেছে তো এই রকম সে বলতেছে যে আমার দেশের স্বাধীনতা এমন হবে যেখানে মানুষজন জাতিগত বিদ্বেষের শিকার হবে না বা জাতিগত বিদ্বেষের কারণে তারা কি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে না বাই ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ার্লস তো ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ার্লস বলতে ওই যে আমরা কোনো বিষয়কে সেপারেশন করি ওয়াল দিয়ে এই রকম এই আমাদের জাতিতে জাতিতে আমরা ওয়ালটা তুলব না গৃহস্থলীর যে ওয়ালটা আমরা মুক্ত মানা হব সবাই সবাই সবার জন্য কাজ করব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একই দেশে মিলেমিশে বসবাস করব এই রকম একটা দেশ সে চাচ্ছে হোয়ার ওয়ার্ডস কাম আউট ফ্রম দ্য ডেপথ অফ ট্রুথ তো যেখানে মানুষের কথাবার্তার যে বিষয়টা আছে হোয়ার ওয়ার্ডস কাম আউট যেখান থেকে যেখানে মানুষের শব্দগুলো বা কথাগুলো বাইরে আসে কিভাবে ফ্রম দ্য ডেপথ অফ ট্রুথ একবারে মনের ভেতর থেকে নিবুষ সত্যি কথাগুলো বেরিয়ে আসে মানে কি কোনো দেশে বসবাস করতে গেলে মানুষের মিথ্যা বলার প্রয়োজন হবে না সবাই সব সময় সত্যিটাই বলবে তারা চাইলেও মিথ্যা বলতে পারবে না হোয়ার টায়ারলেস স্ট্রাইভিং স্ট্রেসেস ইটস আর্মস টু আওয়ার্স পারফেকশন তো এমন একটা দেশ সে চায় যেখানে কি করবে হোয়ার টায়ারলেস স্ট্রাইভিং স্ট্রেসেস যেখানে মানুষজন অক্লান্ত পরিশ্রম করবে কিসের কারণে ইটস আর্মস মানে কি মানুষজন তাদের দুই হাত উদ্ধে তুলবে বা যে কোনো ধরনের প্রোটেস্টে তারা এগিয়ে আসবে আর্মস টু আওয়ার্স পারফেকশান তাদের সঠিক যে ব্যাপারটা আছে এটার জন্যে মানে কি অন্যায় যদি দেখে তারা তাহলে তাদের দুই হাত তারা ওখানে প্রসারিত করবে এবং এটার বিরুদ্ধে তারা কথা বলবে এবং কথা বলার মধ্য দিয়ে তারা কী করবে এই বিষয়টার পারফেকশান দিবে যে যেটা নেয় সেটাকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে কোনো অন্যায় এখানে হবে না হোয়ার দ্য ক্লিয়ার স্ট্রিম অফ রিজন হ্যাজ নট লস্ট ইট ওয়ে তো বলা হচ্ছে হোয়ার দ্য ক্লিয়ার স্ট্রিম অফ রিজন যেখানে মানুষের কথাবার্তার যে যুক্তিগুলো আছে এগুলো ঠিক নদীর যে প্রবাহমান ধারা আছে সব নদীর প্রবাহমান ধারা কেমন সরল তো মানুষের যুক্তিগুলোও হবে সরল মানুষের মেন্টালিটি হবে সরল মানুষের কথাবার্তাও হবে সরল হ্যাজ নট লস্ট ইটস ওয়ে তো মানুষ আজীবন সরলভাবেই জীবনযাপন করবে ইন টু দ্য ড্রেরি ডেজার্ট স্যান্ড অফ ডেট হ্যাবিট যেখানে থাকবে না ড্রেরি ডেজার্ট ড্রেরি মানে শুষ্ক ডেজার্ট মানে মরুভূমি তো শুষ্ক মরুভূমি মানে কি 
सैंड अफ डेड हेबिट जेखने मानुष जन कुस्कार बाजबे ना ता जुगे साथे साथ ताल मिलिए बाजे तर मन कथा सुनबे ता आगे जो कुस्कार जो प्रथागुल्लो आई प्रथागुल् के तरा मानबे ना हायर द माइंड इज लेट फरवर्ड बी जेखने मानुष जन की कर हायर द माइंड इज लीड जेखने मन मानसिकता तुम मन के तुम्हें लीड करवा फरवर्ड बी तुम मन तुम इच्छा मत ही चलो तो एखे बर्तमान समाज मन मत चलते परिना स्वाधीन भावे मत प्रकाश करते स्वाधीन भावे तुम जदि मुक्त मुक्त बुद्धिर अधिकारी हवा से चिंता तुम करो देखो जो कत प्रतिबंधकता आस रवींद्रनाथ बोलते हमारे स्वाधीन देश के मानुष जन तेज़ निजे जो मन अभिव्यक्ति आबारे सरल भाव प्रकाश कर बाधा विपत्ति थकबे ना तरा ते सब समय तेरे मन कथा बार्ता शुनबे ए टू दैवेन अफ फ्रीडम जेखने थको स्वर्ग स्वाधीनता तो स्रोसा के स्वर्ग दीबें खूब उन्मुक्त एक बेपार जेटार परिमपरा करते पर तो से रकम स्वाधीनता से स्वाधीन देशर मध्य ही थक माई फदार लेट माई कान्ट्री एवे तो ये माई फदार बोलते इन्हें स्रोसा के बला हे स्रोसा के अड्रेस करा हे हे हमार अभिभावक लेट माई कान्ट्री एवे हमारे जो देशवासी आद के तुम जाग्रत कर दाओ तरा जो यही रकम एक स्वाधीनतार पेने छोटे और फाइनल स्वाधीनतार परफेक्शन दिए जाए तो यही हमसे मोटामुटी हायर द माइंड इज उदाउट फेयर तो टोटाल कविता एक सार्फेसलि बी तुम्हारे जो रवींद्रनाथ टैगोर इट मोटामुटी इंडियन सबकन्टिनेंट जो छो ठीक तक कार एक कविता जो ब्रिटिशा के समय शासन करत तो रवींद्रनाथ टागोर ये ब्रिटिश दे शासन थे के मुक्तर जो आप स्वाधीनता लाभ करब से स्वाधीनता स्वरूप कैमन देश के स्ट्राक्चार कैमन है देश के मानुष जन कम तेज़ मेन्टालिटी कैमन है ता क्यों एखे बसबाज कर समस्त विषय तरह छोट एक्ट कवित मध्य सुंदर भाव तर वर्णना दिसे तो जैक रिडिंग स्किलर जे एखान जो कोश्चनगू है सेगल से टेक्निकल कोश्चन एखानकार रैम स्कान मूड टोन पजिशन और थिमेटिक कोश्चनर मध्य सामारिटे को नब तो थिमेटिक जो कोश्चन आता पे जा थिमेटिक कोश्चनर बेपारे जो सामारिटे पढ़ी पयट्रीते क्जे लगे रिडिंग स्किले क्जे लागे तो हमें सुंदर तुम्हारे टेक्सट बी आ टेक्सट बी सूंदर सामारी दे तुम्हारा सामारिटे करो और यार टेक्निकल कोश्चन जगह आए रैम स्कीम स्कैनशन तुम्हारा करते थको जो नियमगूल तुम्हारे देवा से ही नियम में जो कौ समस्या मन करो तो अवश्य हाँ के जाना तो आज के पर्यत ही धन्यवाद सबाई के